ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ചയായ അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി എന്ന ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരനെ വധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രഖ്യാപനമാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റേത് സിറിയയിൽ നിന്നും സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ വെട്ടിലായ ട്രംപിന് മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത് മാത്രമല്ല ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾക്കെതിരായ പിടിവള്ളിയും അൽ ഖയ്ദ തലവൻ ഒസാമ ബിൻ ലാദന് സമാനമായി യു എസ് കണക്കാക്കിയിരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായിരുന്നു ബാഗ്ദാദി ബാഗ്ദാദിയെ കൊലപ്പെടുത്താനോ പിടികൂടാനോ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കോടി ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം അറുപത് കോടി രൂപ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് യു എസ് വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പലതവണ ബാഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം തള്ളി ഓരോ തവണയും ബാഗ്ദാദി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിലാണ് ബാഗ്ദാദിയുടെ സന്ദേശം പുറത്തു വന്നത് മധ്യ ഇറാഖിലെ സമാറ നഗരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ബാഗ്ദാദി ജനിച്ചത് ഇബ്രാഹിം അവാദ് ഇബ്രാഹിം അൽ ബാദ്രി എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പേര് പഠനത്തിൽ ഏറെ പിന്നോക്കം നിന്ന വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ബാഗ്ദാദി ഇറാഖ് സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും കാഴ്ചക്കുറവ് വില്ലനായി പിന്നീടാണ് അൽ ഖയ്ദയുടെ ഇറാഖി ഘടകത്തിന്റെ നേതാവായി മാറുന്നത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ രൂപവൽക്കരണത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടിയായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ബാഗ്ദാദി ഐ എസിന്റെ തലപ്പത്തെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ആധിപത്യം നേടാൻ ഐ എസിന് കഴിഞ്ഞു അതോടെ മുഖം മൂടി ഒഴിവാക്കി ആഗോള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവായി സ്വയം അവരോധിച്ച് ബാഗ്ദാദി രംഗത്ത് വന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഈ പ്രഖ്യാപനം തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് യുവതി യുവാക്കൾ ബാഗ്ദാദിയുടെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി സിറിയയിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കും എത്തി യുവതികൾ പിന്നീട് ഐ എസിന്റെ ലൈംഗിക അടിമകളായി ഇറാഖ് സിറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഐ എസിനെ പുറത്താക്കാൻ യു എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം തുടങ്ങി ഇറാഖിലെ പല ഭാഗങ്ങളും സൈന്യം ഭീകരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ സിറിയയിലെ ബാഗൂസ് നഗരവും ഐ എസ് മുക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും രക്ഷപ്പെട്ട ഭീകര സംഘം തിരിച്ചു വരുമെന്ന ഭീതി നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തിടെ സിറിയയിൽ കൂർദ് സേനയ്ക്ക് നൽകി വന്ന പിന്തുണ യു എസ് പിൻവലിച്ചതോടെ ആശങ്ക വർദ്ധിച്ചു ബാഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഐ എസ് നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് ബാഗ്ദാദിയുടെ മരണത്തിൽ ഭീകരിൽ നിന്ന് ഏത് നിമിഷവും തിരിച്ചടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കുർദുൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സിറിയൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞു ജന്മദേശമായ ഇറാഖുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സിറിയൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഭാര്യമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും മറ്റു ബന്ധുക്കൾക്കുമൊപ്പം ബാഗ്ദാദി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് ശനിയാഴ്ച ബാഗ്ദാദിക്കെതിരെ നീക്കം യു എസ് ശക്തമാക്കിയതോടെ പിടികൊടുക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴികളില്ലാതായി ഇറാഖിൽ നിന്ന് സിറിയയിലെ ഇദ്ലീബിൽ ഭാര്യമാർക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ് ബാഗ്ദാദി എന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു യു എസ് സൈന്യത്തിന്റെ നടപടി പിടിക്കപ്പെടുമെന്നായപ്പോൾ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് കെട്ടി ചാവേറായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു ആക്രമണത്തിൽ ബാഗ്ദാദിയുടെ രണ്ടു ഭാര്യമാരും മൂന്ന് മക്കളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് കുട്ടികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാനും സാധിച്ചു ചിതറി തെറിച്ച ബാഗ്ദാദിയുടെ മൃതദേഹം ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തിയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറാഖി ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും സംപ്രേഷണം ചെയ്തു സ്ഫോടനം മൂലം ഭൂമിയിലുണ്ടായ ഗർത്തം രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രാത്രി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത് ബാഗ്ദാദിയുടെ രഹസ്യതാവളം കണ്ടെത്താൻ ഇറാഖി ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുർക്കിയും കൂടെ നിന്നു ബാഗ്ദാദിയുടെ മരണം സുപ്രധാന നിമിഷമാണെന്ന ഐ എസിനെതിരായ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ പ്രതികരിച്ചു ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത് സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണിതെന്നായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യമിൻ നെതനാഹുവിന്റെ പ്രതികരണം പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും നെതനാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്തു വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ്